బస్టి న్యూస్ ఇక రానున్న వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని విజయవాడలో రోడ్లను విస్తరిస్తున్నారు అధికారులు మరి దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి సుబ్బారావు అందిస్తారు సుబ్బారావు చెప్పండి వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అక్కడ అధికారులు ప్లాస్టిక్ రోడ్లను వేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది మరి దానికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం ఏంటి ఉంది ఈ భారంగా ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ మొత్తాన్ని కూడా తిరిగి పునర్వినియోగంలో తీసుకొస్తూ అదేవిధంగా అదే సమయంలో ప్రజలు కూడా ఉపయోగించేటువంటి ఒక నూతన విధానంలో ఆ రోడ్లని నిర్మించేట పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం విజయవాడ ఉన్నటువంటి ఇది భారతీయ నగర్ ఏడు లైన్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం చూస్తున్నాం దాదాపుగా విజయనగరం ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం మొత్తం నాలుగు లైన్లలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు ప్రత్యేకంగా కూడా ఈ ఈ రోడ్డుని నిర్మించడం పరిస్థితి ఉంది దాదాపుగా ప్రతి లైన్లో డెబ్బై ఐదు మీటర్లకు పైగా కూడా ఈ రోడ్డుని నిర్మించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ రోడ్డు ప్రత్యేక ఏంటంటే ఇదంతా కూడా సహజంగానే తార్ రోడ్డు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో ఆ తార్ రోడ్డు నిర్మాణం సహజంగానే సాగుతూ ఉంటుంది ఆ తార్ రోడ్డు నిర్మాణంలో భాగంగా ఈసారి తారు పర్సంటేజ్ ని కొంత తగ్గించి మిగిలినటువంటి వాటి ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఏదైతే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మిక్స్ చేసి ఆ మిక్స్ చేసినటువంటి అనంతరం వాటిని తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ ఈ రోడ్డు నిర్మించే పరిస్థితి ఉంది ఈ రోడ్డు నిర్మాణం తోటి ఈ ప్లాస్టిక్ మిక్స్ కావటం వలన కొంత నీరు ఏదైతే ఉందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇది సహజంగా ఈ నీరు పోసినప్పుడు ఇదంతా కూడా తారు కొంత అబ్జార్బ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ నూతన నిర్మాణ విధానంలో ప్లాస్టిక్ ఇందులో ఉండటం వల్ల ప్లాస్టిక్ నీటిని సేకరించుకోకుండా నీటిని ప్లాస్టిక్ పక్కకు పంపించేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి పోసిన నీరు ప్రతి చొక్క నీరు కూడా పక్కకు వెళ్లిపోయే పరిస్థితి సహజంగా తారు రోడ్డు ఉన్నటువంటి ప్రమాణాలు చూసినట్టు కదా తారుకు నీరు తగిలితే కదా చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే తారు నీరు తోటి కొంత డిస్మాంటిల్ అయిపోయి ఆ తర్వాత కొంతకాలం పాడైపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ నూతన ఈ ప్లాస్టిక్ మిక్స్ అవడం వల్ల దీంట్లో ఆ ప్రాబ్లమ్ ని పూర్తిగా రెక్టిఫై చేసినట్టు కనబడుతుంది మనకు మనం చూస్తుంటే కదా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది దీన్ని దీంతో దీనిపైన మనతో మాట్లాడేందుకు స్థానిక కార్పొరేటర్ దేవిని అప్పన్ గారు ఉన్నారు మనతో మాట చెప్పండి మేడం ఇది ఎప్పుడేసారు ఎలా ఉంది పరిస్థితి ఇక్కడ ఇది ఈ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ మన సీఎం గారు వచ్చిన సందర్భంలో అసలు ఇది మన స్టేట్ లోనే ఫస్ట్ గా ఇక్కడ చేసి చూద్దాము అని చెప్పన్న దేంతో ఇక్కడ వేయడం జరిగిందండి సీఎం గారికి కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చూపించడం జరిగింది దీన్ని ఎలా చేస్తారు ఎన్టీ అని చెప్పనని వారిని మన ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని అడగడం జరిగింది అయితే ఇది ఫస్ట్ వాసుదేవనని ఆయన అధ్యయనంలో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఇది ఫస్ట్ పూనాలో పూనాలో రోడ్లు వేయటం జరిగింది అక్కడ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా జరుగుతోంది ఈ తార్ రోడ్లు అనేవి బీటీతో పాటుగా ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థ పదార్థాలు ఏవైతే మనం పారేస్తున్నామో చెత్త చెదారం కింద ఇవన్నీ మనకి డంపింగ్ ఏరియాలో మన భూమిలో కలిసిపోకుండా వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ లాగా అలాగ ఉండిపోతున్నాయండి వాటర్ బాటిల్స్ కప్పులు కానివ్వండి క్యారీ బ్యాగ్లు ఇవి అసలు మనకి వ్యర్థానికి అర్థం లేకుండా అన్నట్టు చెత్త పేరుకుపోయి ఉంటుంది అలాంటి దాని నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఇది చేయడం జరిగింది ఆ రోజును కూడా శాంపుల్స్ చేత్తో పట్టుకుని చూశారు మన సీఎం గారు అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలు టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎంఎం వరకు ఉండేటటువంటి ఆ చిన్న చిన్న క్వాంటిటీలోనే వీటిని దాంట్లో వేయటం జరిగి అవన్నీ బాగా నుజు నుజ్జు అయిపోయినాక దాంట్లో ఈ బీటీ అనేది కలిపి ఆ గ్రాన్యూల్స్ అవన్నీ కరిగినాక వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నుంచి వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ వరకు ఉండ వేడిలో ఆ దీంట్లో వేసి క్రషర్ లో వేసి దాన్ని ఈ బీటీ ఏదైతే వేస్తుందో మెషిన్ దాంట్లో వేసి వేయడం జరిగింది ఆ మామూలుగా దీనికోసం వాడేటటువంటి ఆ మెషినరీ అదంతా కూడా మామూలుగా వేసేదానికోసం దీనికోసం ఒక కొత్త పరికరాలు కూడా ఏమీ అక్కర్లేదని చెప్పని అన్నారు చాలా సింపుల్ గా అయిపోయే ప్రాసెస్ ఖర్చు కూడా తక్కువ బీటీ రోడ్ లో వేసేదానికన్నా కూడా నాలుగు రెట్లు తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది దీనికని చెప్పని తెలియడం చెప్పారు సహజంగా 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 బీటీ రోడ్ వచ్చేటప్పటికి వర్ష వర్షాకాలాలు దాటిన తర్వాత మార్పులు చేయబట్టే పరిస్థితి ఇది టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందండి ఈ బీటీ రోడ్ ఏమో వానకి తొందరగా పోతుంది ఇదైతే టెన్ టైమ్స్ మనకి లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుందని చెప్పడంతో ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా అనిపించి దీనికి మనం విజయవాడ ఎందుకు వెళ్లకూడదు అని చెప్పని అని కూడా అనుకోవడం జరిగింది మరి ఇక్కడ మన అపార్ట్మెంట్ లేడీస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రోడ్ ఇదివరకు చాలా అధ్వానంగా ఉండేది ఈ బీటీ ఇది వేసినాక వానలు పడితే కనుక ఎలా ఉండేదో తెలుసు కానీ వానలు అయితే పడలేదు కానీ ఏదైనా రోజు నీళ్లు పడతానే ఉంటాయి ఇక్కడ కార్లు వాష్ చేసుకుంటున్నారు ఆయన ఏ మాత్రం కూడా చెక్ చెదరలేదు ఇక్కడ మరి మన కాలనీ ప్రెసిడెంట్ గారు మరి మా డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నార
అది ఇంకొక సేదన ఇరేని సేదన కూడా పాస్ అయితే కానీ దీని ఎఫెక్ట్ పూర్తిగా మనకు అర్థం కాదు అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ ని మిక్స్ చేశామని చెప్తున్నారు కదా ఇంత ముందు ఇంత ముందు తర్ రోడ్డుకి ఈ రోడ్డుకి ఏమైనా విజిబుల్ ఏమైనా మీకు తేడా అనిపిస్తుంది విజిబుల్ ఫినిషింగ్ మామూలుగానే కనబడుతుంది ఇది కానీ లోపల ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా చిప్స్ బదులు ఈ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ కూడా వాడారు కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా వాటర్ ప్రూఫ్ నేచర్ ఉంటుంది దీనికి అంచేత ఎక్కువ కాలం ఆగడానికి అవకాశం ఉంది అంచేత వర్షాకాలం నీళ్లు నిలబడినా కూడా ఏది డ్యామేజ్ రాకుండా తారు అయితే ఏమవుతుందంటే మనం ఇంత నీటిని నిలబడితే మనం చూస్తా ఉండగానే పెద్ద ప్యాచ్ అయిపోతుంది అది ట్రాఫిక్ నడుస్తాంటే ఇది ఈ ప్రత్యేకించి ఈ మరి ఈ సిస్టంలో అది కనపడతల్లా ఏది ఆ రకమైనటువంటి డ్యామేజ్ రావట్లా ఏదైనా ఇంకొక సేదన మనం ఏది చూసి వర్షాకాలం ఏది దీని రిలయబిలిటీ ఎంతవరకు అనేటటువంటిది మనకు పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది అంటే తారు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్కి ఎండలకు కూడా తారు మొత్తం కూడా కరిగిపోయే పరిస్థితి కనిపిస్తాం చాలా చోట్ల సిటీలో కూడా అటువంటిది ఏమైనా కనిపిస్తుంది లేదు ఏది మామూలుగా అయితే బ్లీడింగ్ వస్తుంది అది ఏది మామూలు సిస్టంలో ఏది లోపల ఉండదు కూడా పైకి కవర్ అయిపోతుంది వచ్చి ఏది హీట్కి బాయిల్ అయ్యి దీంట్లో ఆ సిస్టమ్ కనపడతల్ల యాజ్ ఇస్ టెక్చర్ ఇంత ముందు వేసినప్పుడు ఎట్లా ఉందో అప్పుడు అట్లాగే ఉంది దాదాపుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మీరు చెప్పండి ఏం చూస్తారు డెఫినెట్ గా ఇదేంటండి వెహికల్స్ వెళ్ళేటప్పుడు మా వాళ్ళు తార్ రోడ్లు అయితే బంపింగ్ వస్తుంది ఆ షాక్ అబ్జర్స్ ప్రాబ్లం కానీ క్వశ్చనింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ వే ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ లో వేయడం వల్ల వేస్ట్ దీంతో వేయడం వల్ల మీకు క్వశ్చనింగ్ ఉండి చక్కగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి వెహికల్స్ కూడా నీట్ గా వెళ్తే వైబ్రేషన్ లేకుండా స్మూత్ రన్నింగ్ ఉంటుంది డ్యామేజ్ ఉండదు ప్లస్ నీళ్లు ఎప్పుడైతే పిలవో డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకు ఉన్న డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు రోడ్ల మీద నీళ్లు నిలబడుతున్నాయి కదా అటువంటి కండిషన్స్ లో బాగా ఉపయోగపడుద్ది ఇది రోడ్డు మీద నీళ్లు నిలిచేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఆటోమేటిక్ మస్తు డ్రైనేజ్ కావాల్సిన పరిస్థితి కదా డ్రైనేజ్ లేని దగ్గర కూడా ఇట్లాంటి లేయటం లేవు కాబట్టి రోడ్లు పాడైపోతానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇటువంటి దగ్గర ఏంటంటే ఈ రోడ్డు వేయడం వల్ల చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది మనకి అది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీనివల్ల మన కాస్ట్ కటింగ్ కూడా బాగుంటుంది మీరు చెప్తారమ్మా ఏమన్నా మొత్తం మీద చూస్తుంటే కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటే చెప్తున్నారు ఏదైతే ఈ రోడ్డు ఏదైతే ఉందో నిజంగా ఈ రోడ్డు కొంత నూతన టెక్నాలజీని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ టెక్నాలజీ కొంత ఉపయోగకరంగా ఉందని చెప్తారు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా చూసుకుంటే కనుక ఈ రోడ్డుకు ఉపయోగం కంటే కూడా ఈ ప్రకృతికి ఈ భూమికి భారంగా మారుతున్నటువంటి ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లాస్టిక్ ని తిరిగి పునర్వినియోగం చేయాలంటే కనుక చాలా కష్టపడుతున్న పరిస్థితి అనిపిస్తుంది ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలన్నీ కూడా దాదాపుగా వేల ఏళ్ల పాటు భూమిలో ఉన్నప్పుడు కూడా అవి ఏమాత్రం కూడా చెక్కు చేరకుండా భూమిని మరింత విస్తరం చేస్తున్న పరిస్థితి అదే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తిరిగి పునర్ వినియోగం తీసుకొస్తే కనుక ఇది సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఆ ప్లాస్టిక్ వల్ల కొంత ఉపయోగం ఉంటుంది ఈ రోడ్డులో ఈ ప్లాస్టిక్ ని వేయటం వల్ల ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్లు ఏదైతే రావడం వల్ల వీటి వల్ల అనేక ఉపయోగాలు అని చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రోడ్లలో వర్షం ఏదైతే ఉందో ఈ వర్షాకాలం కనుక ఈ రోడ్లపైన వర్షం పడేటప్పుడు మంత్రము ఆటోమేటిక్ సహజంగానే రెండు లేక మూడేళ్ల కంటే తా రోడ్లన్నీ కూడా పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయే పరిస్థితుంది కానీ ఈ ప్లాస్టిక్ వేయటం వల్ల ఈ రోడ్ ఏదైతే వాటర్ ఉందో వాటర్ ని తీసుకోకుండా పరిస్థితి ఉండడంతో ఇక్కడ వాటర్ అబ్జర్వేషన్ లో లేనటువంటి నేపథ్యంలో ఈ రోడ్లు అన్ని కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా కుషన్ చెప్పుకుంటే కనుక ఇటు వాహనదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఫోర్ వీలర్స్ వాళ్ళంతా కూడా ఈ రోడ్డు కుషన్ గా ఉండటం వల్ల వారికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే చాలా బాగా చెప్తారు ఏదైతే రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా విజయవాడ నగరంలో ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్ల ప్రయోగాన్ని విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు అదేవిధంగా స్థానిక కార్పొరేటర్ దేవినేని అపర్ణ మిగిలిన కొంత కూడా ముందుకు వచ్చి చేశారు దీన్ని ఇక విజయవాడ నగరం మొత్తం కూడా విస్తరించేటువంటి పరిస్థితి అనిపిస్తుంది ఇది పరిస్థితి ఆర్త స్టూడియో రైట్ థ్యాంక్ యూ సుబ్బారావు మొత్తానికి విజయవాడ నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని చూసాం వ్యర్థ ప్లాస్టిక్స్ తో రోడ్ల నిర్మాణానికి పూనుకున్నారు అక్కడి అధికారులు అయితే రానున్న వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రోడ్ల అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న రోడ్లను పూర్తి